ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ നടന്ന ചെർണോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ദുരന്തമാണ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടും മോസ്റ്റ് സിവിയർ ആയിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ സംഭവം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തായി ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പാർട്ടായിരുന്ന യുക്രൈനിലെ പ്രിപ്പേഡ് എന്ന സിറ്റിയുടെ നോർത്ത് ഭാഗത്താണ് ചെർണോബിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വ്ളാഡിമിർ ഐലിഷ് ലെനിൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് എന്നാണ് ചെർണോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം പ്രിപ്പേഡ് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോസിറ്റി എന്നാണ് മറ്റേതൊരു പവർ പ്ലാന്റ് പോലെയും എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഞാൻ ഇതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് വഴിയാണ് ഡാമുകളിൽ കെട്ടി നിർത്തുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പ്രഷറാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ യുറേനിയം എന്ന എലവന്റിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ എനർജി ഹീറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ആവിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ സ്റ്റീം ടർബൈനെ കറക്കിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ് അണ്ണെൻഡിങ് ആണ് അതായത് ഇത് ഒരു വട്ടം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവസാനിക്കാതെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് എനർജി ഉണ്ടാകും അതായത് ഇതൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നിർത്താനായി ഈ റിയാക്ടറിൽ കൺട്രോൾ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നത് ഒരു റിയാക്ടറിനുള്ളിലാണ് ഇതുപോലെ നാല് റിയാക്ടറുകളാണ് ചെർണോബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോവിയറ്റ് ഡിസൈൻഡ് ആയ ആർ ബി എം കെ തൗസൻഡ് റിയാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് അതിൽ റിയാക്ടർ നമ്പർ ഫോറിലാണ് എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചത് ഒരു സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ സമയത്താണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായത് ലോ പവറിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതാണ് അതിനൊരു കാരണമായത് ഡിസൈനിൽ പറ്റിയ പിഴവും അതിന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ മിസ്റ്റേക്കുമാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നേരം റിയാക്ടർ എക്സ്ട്രീംലി അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റീം ജനറേഷൻ കാരണം അത് കോർ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ആകുകയും ഒരു സ്റ്റീം എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫിഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസായി ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന പ്രോസസ് ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റേഡിയേഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാൽ നമ്മുടെ സെൽസിനെ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുന്നോ അത്രയും ഹാർഫുൾ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് കാരണം അതിന് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സിനെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നവരുടെ ജനറേഷനിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണ് ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യരാശിയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നമായത് കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന് അന്നത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എക്സ്പ്ലോഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ സാൻഡ് ക്ലേ ലെറ്റ് ബോറോൺ തുടങ്ങിയവ ഹെലികോപ്റ്ററിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പ്ലോഷന്റെ മുകളിൽ ഇടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റ്സ് ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയോഷനിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്ന മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രിപ്പേഡ് സിറ്റിയെ ഗവൺമെന്റ് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഈ എക്സ്പ്ലോഷന്റെ തീക്ഷണത റിലീസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം താമസിച്ചിരുന്നു ഒഴിപ്പിച്ചു വിട്ട പലരും ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ലായിരുന്നു പലരും അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോയത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് കാരണം മുപ്പത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു അക്യൂട്ട് റേഡിയേഷൻ സിക്നസ് കാരണമാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടത് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഒരു എമർജൻസി മെഷർ ആയിട്ട് റിയാക്ടർ നമ്പർ ഫോറിനെ ഒരു മെറ്റൽ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് റേഡിയാക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസിനെ മൂടി വെക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് സാർക്കോഫാഗസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഡാമേജ് റിയാക്ടറിന് മുകളിൽ ഒരു സേഫ് കൺഫൈൻമെന്റ് സ്ഥാപിച്ചു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നാലായിരം പേർ മരിക്കുമെന്നും നാൽപ്പത്തൊന്നായിരം പേർക്ക് ക്യാൻസർ വരുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു അന്നുണ്ടായ എക്സ്പ്ലോഷനിന് പുറത്തു വന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഇപ്പോഴു
മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ റേഡിയേഷൻ ബാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ചെടികളും മൃഗങ്ങളും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രിപ്പറ്റ് ഏറെക്കുറെ റിക്കവർ ചെയ്തു പക്ഷേ മനുഷ്യവാസത്തിന് ഇനിയും ഇരുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലൊര